வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜி வந்து நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இங்கே பாருங்கள் மார்கழி திங்கள் சாரை பாம்பு ஆகியன டேஸ் தொகைக்கு எடுத்துக்காட்டு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இரு பேரை விட்டு பண்பு தொகை இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா நீங்கள் சீக்கிரம் எல்லாருமே லைவுக்கு வந்துடுங்க அதுக்காக தான் கொஷினுடைய ஆன்சரோடு சொல்லிட்டேன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எல்லாருக்குமே லைவுக்கு வர முடியும் ஏன்னா கேட்குற கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் தான் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் சரி இப்போ இங்கே என்ன சொல்லப்படுது இங்கே எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த சிறப்பு பெயர் முன்னாடியும் பொது பெயர் பின்னாடியும் வந்து இடையில் இந்த ஆகியன ஆகிய இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து பண்பு உருபு வந்து தொக்கி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா இது இரு பெயரிட்டு பண்பு தொகை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவாங்க சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இரு சொற்களுக்கு டேஸிலும் டேஸிலும் உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது உம்மை தொகையாகும் அங்கே டேஸ்னு போட்டோம் இல்லைங்களா அது என்ன இரு சொற்களுக்கு டேஸிலும் டேஸிலும் அப்படின்னா இடையிலும் இறுதியிலும் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதில் வந்து உம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வந்தது அப்படின்னா உம்மை தொகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ அண் தம்பி அண்ணன் தம்பி இருக்குது அப்படின்னா அதில் உம் அப்படிங்கிறது மறைஞ்சி வரும் என்ன அண்ணனும் தம்பியும் அப்படிங்கிறதோட பொருள் தான் அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது கேள்வி காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து வரும் பெயரச்சத்தை டேஷ் என்பர் காலம் காட்டும் இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாமா வினைத்தொகை வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கனகராஜ் மேனகா நீங்கள் எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ராபியா மாளிகை நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் ஆன்சர் வினைத்தொகை இப்போது ஆடு கொடி இருக்குது அப்படின்னா அது ஆடிய கொடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஆடுகின்ற கொடி ஆடும் கொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு காலத்தையும் கொண்டு வரும் அதே மாதிரி வளர்த்தமிழ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா வளர்ந்த தமிழ் வளர்கின்ற தமிழ் வளரும் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று காலத்தையும் நம்ம சொல்லுவோம் இணை சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இணை சொற்கள் இணை சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் டூ இல்லை வினோத் ரெவின்யூ ரெண்டு இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க மோனிஷா சுப்பிரமணி நாலு இல்லை குட் மார்னிங் கனி பாலமுருகன் குட் ஈவினிங் ஓகே வழக்கம் போல் அடிச்சு விட்டிங்களா வெரி குட் சரி ஆன்சர் பார்த்தலாம் மூணு அதாவது நேரிணை எதிரிணை சரி இணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூன்று இணைகளில் வந்து இணை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் பச்சை பசேல் வெள்ளை வெளியர் ஆகியன டேஸ் இணைக்கு எடுத்துக்காட்டு எந்த ஒரு இணை அந்த மூன்று இணை சொன்னோம் இல்லையா அதில் ஒரு இணைக்கு எடுத்துக்காட்டு இது சரி வெரி குட் கோகுல் வெங்கட்ராமன் செரி இணைக்கு வெரி குட் வெரி குட் செரி இணை சங்கீத பிரபு சூப்பர் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுங்க நிறைய இணை இல்லை நேரிணை இல்லை ஆன்சர் வந்து செரி இணை அப்படிங்கிறதுக்கான அதாவது ஒரு பொருளினுடைய செறிவை பற்றி சொல்லுவது செரி இணைன்னு சொல்கிறது சரி அடுத்து பாருங்கள் தொகை அதாவது தொகா நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா தொகா நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் தொகா நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் பழனிசாமி பழனிசாமி நீங்கள் தவறு ஒன்பது வகைப்படும் என்ன எழுபாய் தொடர் விழி தொடர் வினைமுற்று பெயரச்சு தொடர் வினையச்சு தொடர் வேற்றுமை தொடர் இடைச்சல் தொடர் உரிச்சல் தொடர் அறுக்கு தொடர் இல்லையா இது வந்து தொகா நிலை தொடர் சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் டேஸ் என்பது பெரும்பாலும் சொற்களின் முன்பின் பகுதிகள் இடமாறி வருவதையே குறிக்கும் எது சொற்களின் முன் பின் பகுதிகள் இடம் மாறி வருவது பொருள்கோள் இல்லை போலி இல்லை கிட்டத்தட்ட வந்துட்டீங்க ஆனால் ஆ ஓரளவுக்கு சொல்லிக்கலாம் ம் ம் போலி ஓரளவுக்கு சொல்லிக்கலாம் ரைட் இலக்கண போலி ஓகே கரெக்டாக இருந்துச்சு தான் அதாவது புறநகர் கால்வாய் தசை சதைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எட்டாவது கேள்வி வளையல் நாற்காலி ஆகியன டேஸ் பெயர் வளையல் நாற்காலி டேஸ் பெயர் பண்பு காரண 
காரண பெயர் ஓகே வேறு ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன் சரி காரண சிறப்பு பெயர் இந்த சிறப்பு பெயர் அப்படின்னா ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது இல்லையா நான்கு கால் இருக்குது வளையம் ரவுண்டாக இருக்குது ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக சொல்கிறதுனால காரண சிறப்பு பெயர் சொல்கிறது ஒன்பதாவது கேள்வி என் மாமா வந்தது டேஷ் வலு எவ்வகையான வலு இது என் மாமா வந்தது தினை வெரி குட் வினோத் ரவின்யூ வெரி குட் தினை வலு ஆக்சுவலி மாமா அப்படிங்கிற மனித இனத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உயர் தனியாக சொல்கிறோம் இல்லையா வந்தது அப்படின்னா அது ஆடு வந்தது மாடு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து அக்ரினியை குறிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தினை வலு பத்தாவது கேள்வி பயில் கூட்டல் அகம் பயிலகம் இது டேஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதாவது இதுக்கு ஆப்ஷன் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எதோட சேரும் பொழுது வரக்கூடிய விகுதிகள் அப்படிங்கிறது எதோட எதோடு சேரும்போது வரக்கூடிய ஒரு விகுதிகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படுறது சரி வினையுடன் சேர்ந்து வரும் விகுதிகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு விகுதிகள்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்கப்பெயர்கள் வந்து கடைசியாக நிற்கிற விகுதிகளை வச்சு மூன்று வகையாக சொல்லுவாங்க அதாவது பெயருடன் சேரும் விகுதி வினையுடன் எச்சத்துடன் சேரக்கூடிய ஒரு விகுதி பெயரும் வினையுடன் சேர்ந்து விகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விகுதிகள் வந்து மூணாக சொல்லப்படும் அடுத்து பாருங்கள் சயின்ஸ் நம்ம போயிடலாம் ஆண்களில் வளர்ந்து பெரிதாகி வெளியே துருத்தி கொண்டிருக்கும் குரல் ஒளி பெட்டகமானது ஒளி எங்கன்னா சவுண்டு அந்த குரல் பெட்டகமானது டேஸ் எனப்படும் வெரி குட் வினோத் ரெவின்யூ போட்ட உடனே அடிச்சிட்டிங்க சூப்பர் பான்ஸ் எம் எங்களுக்கு கட்ட மாட்டிங்க ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் ஆமாம் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இந்த குரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆழமாகவும் கரகரப்பாகவும் காணப்படும் இது ஆண்களில் அடுத்த கேள்வி இனப்பெருக்க உறுப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்கள் டேஸால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன எதனால் என்ன ஹார்மோனால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பிட்யூட்ரி வெரி குட் கற்பகம் டிஎன்பி சிவரியா வெரி குட் பிட்யூட்ரி வெரி குட் தமிழ் என் வெங்கடேஷ் ஆமாம் அதாவது பிட்யூட்ரி முன்கதுப்பை சொல்லுவாங்க அடினோ ஹைபோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்படுது மூணாவது கேள்வி டேஸின் தூண்டுதலால் ஆண் இணைப்பிற்க ஹார்மோனான ஆண்ட்ரோஜன் வெந்தகங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்ன அதை தூண்டி விடக்கூடியது எது வெரி குட் கோகுல் வெங்கட்ராமன் வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் கரெக்ட் ஆன்சர் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறது பெண் இனப்பெருக்க பாலிக்கல்கள் தூண்டுவது வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அந்த பாலிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறது நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் எலும்பு மண்டலம் டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது என்ன பிரிவுகள் எத்தனை பிரிவுகள் கொண்டது எலும்பு மண்டலம் பொதுவாக பேசிக்கான ஒரு கேள்வி அது சிக்ஸ்த்தில் வர மாதிரி இரண்டு வெரி குட் மூன்று அல்லவே இரண்டு சரி ரெண்டு என்னென்ன இந்த அச்சு சட்டகம் இணையிருப்பு சட்டகம் சொல்லுவாங்க அச்சு சட்டகம் அப்படின்னா இந்த மண்டையோட முதுகெலும்பு விளையாளும்பல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து அச்சு சட்டம் சொல்கிறோம் அதே இணையிருப்பு சட்டங்கிறது மார்பு வளையங்கள் இடுப்பு வளையங்கள் கைகால் எலும்புகள் இருப்பாங்க இதை வந்து இணையிருப்பு சட்டங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி அச்சு சட்டகம் இணையிருப்பு சட்டகம்னு ரெண்டு வகையாக சொல்லப்படுவது அஞ்சாவது கேள்வி டேஸ் சிறிய முள்ளெலும்பு தொடர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எது சிறிய முள்ளெலும்பு தொடர்களால் உருவாக்கப்பட்டது எது ஆன்சர் பண்ணுங்கள் காது அல்ல இல்லை இல்லை தமிழின் உங்களுடைய சார் அங்கே வட இல்லை தண்டுடம் வெரி குட் கோகுல் கோகுல் கரெக்டாக பண்ணிங்க ஓகே ஆன்சர் வந்து முதுகெலும்பு தொடர் தண்டு படத்தை பாதுகாக்குது இல்லையா முதுகெலும்பு தொடர் வந்து அதனால் முதுகெலும்பு தொடருங்கிறத சரியான ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட தண்டுடம் வந்துட்டீங்க ஆறாவது கேள்வி இதயம் நுரையீரல் போன்ற இன்றியமையாத உடல் உறுப்புகளை பாதுகாக்கின்றன அதாவது எது அதாவது இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு சிறப்பாக எந்த ஒரு எலும்பு கூடு வந்து இதயம் நுரையீரல் போன்றவற்றை பாதுகாப்பது வெரி குட் செல்வி சூப்பர் மார்பெலும்பு ஆ விலா எலும்பு 
விழா எலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது சரி நமது உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் மிக சிறியது எது மிக சிறிய எலும்பு எது நம் உடலில் காணப்படும் எலும்புகளில் அதோடய பேர் சொன்னீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் வெரி குட் கற்பகம் கட்டா பண்ணிங்க பிரவீன் நிறைய பேர் கட்டாங்க சார் பண்ணிக்க பாருங்கள் உள்காதில் இருக்கக்கூடிய அங்கவடி எலும்பு அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான ஆன்சர் அடுத்து போயிடலாமா எட்டாவது கேள்வி டேஸ் சிறுகுடலால் சீரணிக்கப்படாத உணவு கழிவுகளிலிருந்து நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எனி ஒன் பர்சன் சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பெருங்குடல் அனிதா திவாகர் வெரி குட் சௌமியா சோபின் கரெக்ட் ஆன்சர் பெருங்குடல் அதாவது பெருங்குடலில் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாவால் உருவாக்கப்படுற சில முக்கிய விட்டமின்களோடு இங்கே உறிஞ்சப்படுது ஒன்பதாவது கேள்வி மனிதனின் ஒவ்வொரு நுரையீரலிலும் ஏறக்குரிய டேஸ் காற்றுப்பைகள் உள்ளன எத்தனை காற்றுப்பைகள் இருக்குது நுரையீரலில் வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆஷா முரளி அண்டு நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே முந்நூறு மில்லியன் முந்நூறு மில்லியன் அதாவது இப்போது கொட்டா விடுறாங்க பார்த்திங்களா அதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா அதிக அளவு ஆக்சிஜனை உள்ளே வாங்கிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது இது வந்து கொட்டாவி மூலமாக அதிக அளவு நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான தகவல் சரி அதுக்குன்னு எந்த நேரமும் கொட்டாவியே விட்டுட்ருக்காதிங்க கிளாஸில் போயிட்டும் கொட்டாவியே விட்டுட்ருந்தீங்கன்னு வைங்க அப்புறம் முடிவு பண்ணிவிடுவாங்க பத்தாவது கேள்வி நுரையீரல் தமணிகள் டேஸ் ரத்தத்தை கடத்துகின்றன நுரையீரல் தமணிகள் டேஸ் ரத்தத்தை கடத்துகின்றன எந்த வகையான ரத்தத்தை கடத்துகின்றன சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் தமிழ் வெங்கடேஷ் சங்கீத பிரபு நீங்களும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அசுத்த ரத்தம் ஆக்சுவலி இதில் சிறப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமான ரத்தத்தை கடத்துவது தமணிகள் அசுத்த ரத்தத்தை கடத்துவது சிறைகள் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா பட் நுரையீரல் தமணி அசுத்த ரத்தத்தையும் நுரையீரல் சிறை சுத்த ரத்தத்தையும் கடத்தும் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் அது கொண்டு டிஃபரே சரி அடுத்து பாருங்கள் வரலாறு பிராமணருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன அழைக்கப்பட்டன பிராமணர்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் டேஸ் என அழைக்கப்பட்டன மங்களம் அல்லவே இல்லை பிரம்மேதம் ஆ பிரம்மதேயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெரி குட் ஜெயபாலன் பிரவீன் மேனகா எல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க பிரம்மதேயம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா சோழர்கள் காலகட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட அந்த பல வகையான நில கொடைகள் அவங்க வந்து நிலத்த கொடைகளாக கொடுக்கப்பட்ட இதுன்னு சொல்லுவாங்க சோழர்கள் காலத்தில் நடந்த இதெல்லாம் ரெண்டாவது கேள்வி டெல்லி சுல் சுல்தான்களின் காலகட்டத்தை அறிந்து கொள்ள டேஸ் என்னும் செப்பு நாணயங்கள் பயன்படுகின்றன என்ன செப்பு நாணயம் அந்த செப்பு நாணயத்தை பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வெரி குட் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க வினோத் ரெவினியூ கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெடால் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது இல்டு மிஸ்ஸு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டங்கா அப்படிங்கிற வெள்ளி நாணயம் அதாவது ஒரு ஜெட்டால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி ஆறு கிராம் வெள்ளி குன்றிமணின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ தூரம் கொண்டது அப்படிம்பாங்க அடுத்து மூணாவது கேள்வி மதுரா விஜயம் யாரால் இயற்றப்பட்டது மதுரா விஜயம் மதுரா விஜயம் யாரால் இயற்றப்பட்டது வெரி குட் கங்காதேவி சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது இது இந்த நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜய நேர பேரரசும் தொடர்புடையது இந்த மதுரா விஜயம் சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் தபகத் இ நசாரி என்ற நூலை எழுதியவர் யார் இந்த பேர் ப சொல்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் தான் படித்து இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டக்கு நடிக்கலாம் தான் பட் ஆனால் இந்த கொஷின் மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது சிராஜ் வெரி குட் கோகுல் வெங்கடேஸ்வரம் வெங்கட்ராமன் ஜிவி மிக் சூப்பர் சிராஜ் வினோத் ரவினி வெரி குட் அஞ்சாவது கேள்வி தாரிக் இ பதானி 
என்ற அதாவது எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது தாமிக்கி பதானி இல்லை ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது இது வந்து பதானி அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதினார் இதை மூன்று தொகுதிகள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது அடுத்து பாருங்கள் கஜினி மாமூதின் சுவாமிநாதபுர படையெடுப்பு குறித்த தகவல்களை துல்லியமாக கொடுத்தவர் யார் சுவாமிநாதபுர படையெடுப்பு குறித்த தகவல்களை துல்லியமாக கொடுத்தவர் வெரி குட் ஜிவி மெக் கரெக்ட் ஆன்சர் எட்வர்ட் பொன்ராஜ் கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லை இபின் வருடா இல்லை விஜய் வெங்கட் பழனிசாமி பழனிசாமி வெரி குட் வினோத் ரவினியூ கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க கனி பாலமுருகன் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க மகேந்திரன் தங்கராசு வெரி குட் அல்பரணி அதாவது கஜினி மாமூதோட ஒரு படையெடுப்பு அப்போ அவர் கூட சேர்ந்துட்டு இந்த அல்பரணி வந்து இந்தியாவில் பத்து வருஷம் தங்கியிருந்தார் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஏழாவது கேள்வி ராணா அரசர் மாலவத்தை வெற்றி கொண்டதன் நினைவாக டேஸ் எனும் வெற்றி தூண் நிறுவப்பட்டது அந்த வெற்றி தூணோட பேர் என்ன வெற்றி தூண் ஜெயஸ்தம்பா வெரி குட் வினோத் ரவினியூ அவசரமாக அடிச்சிங்க ஆனால் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ஓரளவுக்கு சூப்பர் எட்டாவது கேள்வி பிரதிகாரர் வம்சத்தின் முதலாவது அரசர் யார் சூப்பர் கரெக்ட் ஆன்சர் யார் எட்வர்ட் பொன்ராஜ் நாகப்பட்டர் இவர் வந்து பிரதிகார வம்சத்தின் முக்கிய அரசர்னு சொல்லுவாங்க முதலாம் நாகப்பட்டர் வந்து கிபி அதாவது மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆட்சி பரப்பை கொண்டு வந்தவர் அதாவது குவாலியர் வரைக்கும் கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் பால அரச வம்சத்தை உருவாக்கியவர் யார் பால வம்சத்தை அரச வம்சம் கோபாலர் வெரி குட் இதில் வந்து வலிமை மிக்க அரசராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா தர்மபாலர்னு சொல்லுவாங்க இந்த விக்ரமசிலா மடாலயத்தை வந்து உருவாக்குனவர் வந்து தர்மசிலர்னு சொல்லுவாங்க கோபாலர் கரெக்ட் ஆன்சர் பத்தாவது கேள்வி பாருங்கள் ராஜபுத்திர அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் ராஜபுத்திர அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் ஆன்சர் பார்த்தலாம் சிம்மராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஜ்மீர் நகரை தோற்றுச்சோன்னு சொல்லுவாங்க அஜ்மீர் நகரை தோற்றுச்சோன்னு இந்த சிம்மராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுற